chương 401, ai cưới ngươi vậy cũng thật có phúc. Long Phù Nguyệt thông minh mỹ mạo, người vừa thẳng thắn lại đáng yêu, lại là người ở bên cạnh cổ nhược đại vu sư. Trong hai năm này nam tử quay chung quanh ở bên cạnh nàng cũng là thật không ít, trong đó bao gồm hai vị vương gia nước Khai Dương, Dương Côn Vũ cùng Dương Cẩn Hiên, bọn họ là bào đệ của hoàng đế nước Khai Dương, địa vị tối cao, một người ôn nhuận như ngọc, một người buồn cười hài hước. Sau khi cùng Long Phù Nguyệt gặp mặt qua vài lần, hiện đang ở phủ đệ của cổ nhược khách quen của Vấn Thiên Quán, cổ nhược lại mất tích ba ngày, Long Phù Nguyệt chán đến chết, liền cùng hai huynh đệ họ Dương đi đến vùng giả ngoại chơi thả diều. Lúc đó đúng là mùa xuân, gió mát, bầu trời trong xanh, cảnh trí vui vẻ. Ba người thả diều nửa ngày, đều có chút mệt mỏi, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống. Long Phù Nguyệt liền đề nghị làm một buổi tiệc giả ngoại. Hai vị vương gia kia ước gì có thể cùng nàng ở bên cạnh thêm một lát, lại một lát, vui vẻ đáp ứng. Hai người bọn họ mặc dù là công tử, cũng biết một chút công phu quyền cước, khinh công tốt, tài bắn cung không tồi. Long Phù Nguyệt nhặt được một ít củi đốt. Hai người bọn họ cũng làm vài món ăn thôn quê, lại có hai con thỏ cùng hai con gà rừng. Hai người săn thú tuy rằng trong nghề, nhưng rốt cuộc vốn là công tử sống an nhàn sung sướng, hoàn toàn chưa đến qua phòng bếp, càng khỏi nói đến việc nấu nướng các món ăn thôn quê. Nhiệm vụ nấu nướng các món ăn thôn quê này đương nhiên là tin tưởng ở trên người Long Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt cười hì hì nói, ta nướng món gà cái ban cho các ngươi nếm thử, lấy chủy thủ trong người ra, đem con gà rừng lấy nội tạng ra, cũng không nhổ lông. Dùng nước cùng một nắm đất sét bao xung quanh chú gà, đặt trên lửa nướng, nướng được một lúc, từ đám đất sét bốc lên mùi hương thơm ngào ngạt, đợi đến khi lớp đất bao bên ngoài con gà nứt ra, lông gà cũng theo lớp đất mà rơi theo, thịt gà trắng noãn, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, nàng lại từ trong lòng lấy ra một ít giấy dầu bao lại, đem một ít bột phấn rắc lên mặt trên, vừa xoay vừa nướng, không lâu sau, da gà vàng ống ánh hiện ra, hương khí nồng đậm, thấm vào chắp mũi. Long Phù Nguyệt thuận tay đem con gà kia xé thành ba mảnh, cấp hai người kia mỗi người một mảnh, mình cũng bắt đầu ăn. Hai vị vương gia kia cho tới bây giờ chưa ăn quá món ăn thôn quê như vậy, nhận lấy nếm thử, không khỏi bật ngón tay cái tán thưởng. Nhìn về phía Long Phù Nguyệt trong ánh mắt càng nhiều thêm một phần ái mộ, trong đôi mắt ôn nhuận của Dương Côn Vũ lộ ra một chút ánh sáng ái mộ, khẽ cười nói, Phù Nguyệt, không nghĩ tới nàng còn có một tay trù nghệ thật tốt, ai cưới được nàng cũng thật có phúc. Chương 402, nàng đối với hai người bọn họ hoàn toàn không có cảm giác. Dương Cẩn Hiên cũng làm một cái mặt quỷ, nói, Phù Nguyệt, nàng nên gả cho một người trong hai huynh để chúng ta là được. Ha ha, hắn vẫn chưa ha ha xong, Long Phù Nguyệt tay dùng một khúc gỗ cạnh đó gõ một cái vào đầu của hắn, nói nhăn cụi gì đấy. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới không lấy chồng làm vương gia đâu, vì sao? Mặt Dương Cẩn Hiên đau khổ, nửa thật nửa giả. Huynh đệ chúng ta đây chẳng phải là không có cơ hội. Ngươi muốn gả cho ai? Muốn gả cho ai? Long Phù Nguyệt sửng sốt, trong đầu hình như có một cái bóng dáng màu trắng chợt lóe lên, trong tim giấy lên một trận đau nhức không hiểu, nàng muốn bắt cái bóng kia lại để nhìn xem, lại thấy không rõ lắm. Nháy mắt không thấy, nàng lắc đầu, lại lắc đầu, con bà nó, người kia không phải là tình nhân trong mộng của ta chứ? Tại sao thường thường ở trong đầu ta chớp động? Ừm. Một thân áo trắng, chẳng lẽ là đại sư huynh? Ha, hay là trong tiềm thức ta thích là đại sư huynh, nhưng đại sư huynh giống như một tòa băng sơn, che như thế nào cũng không nóng. Nói đến điều này, Long Phù Nguyệt cũng có chút ủ rũ. Nàng lúc trước vừa mở mắt ra, nhìn qua chính là đại sư huynh, nên cho là hắn chính là vai nam chính định mệnh ban cho mình, cho nên tốn sức lực truy hắn. Cho tới bây giờ đã sắp hai năm, lại không hề có một chút tiến triển, chỉ dừng lại giai đoạn nhỏ bé. Điều này làm cho nàng thực quể oải, nhưng mà nàng thật ra chưa hoàn toàn đánh mất tin tưởng, dù sao cổ nhược trời sanh tính đạm mặt lạnh như băng, người khác đừng mơ tưởng gần hắn trong vòng ba thước, mà chính mình không chỉ có thể đứng khi bên cạnh hắn, có đôi khi thậm chí có thể ôm hắn, nhưng thân mình hắn cũng lạnh như băng ngàn năm. Đông lạnh làm nàng phát run, cho nên hai năm qua, số lần nàng bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn rất hạn chế, đại bộ phận đều bị ánh mắt hắn làm đóng băng trở về. Ngoan ngoãn khi đứng vững bên cạnh hắn, hai vị vương gia thấy nàng bỗng nhiên xuất thần, dương cẩn hiên vương một bàn tay ở trước mắt nàng lung lay qua lại, kê, hoàng hồn. Ta nói phù nguyệt, ngươi cũng quá thích như đi vào cõi thần tiên mơ mộng quá nhỉ, tốt xấu gì cũng có hai đại soái ca chúng ta ở trong này, ngươi nhớ mong đến nam nhân khác là không được đâu, long phù nguyệt vỗ trên tay hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cười hì hì nói, 
ta chỉ xem hai người là bằng hữu, cũng không có ý định gì cả, đừng nghĩ sai lệch. Long Phù Nguyệt cùng hai người cũng chung sống một thời gian, ở trong mắt của nàng, đã đem bọn họ trở thành bằng hữu, có thể cùng nhau chơi đùa cùng nhau náo loạn, nhưng là nếu tiến thêm một bước cũng là tuyệt đối không có khả năng, nàng đối với hai bọn họ hoàn toàn không có cảm giác. Chương 403, sát khí thật nặng. Cười cười nói nói, Long Phù Nguyệt tiếp tục nướng hai con thỏ, ánh đỏ rực rỡ của ngọn lửa làm sáng bừng lên khuôn mặt của nàng, hai mắt nàng như sao, khóe môi mỉm cười, tướng mạo của nàng không phải xinh đẹp nhất, lại luôn luôn làm cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng, ánh trăng lên cao, ngọn gió đêm thổi nhẹ nhẹ, Dương Côn Vũ chỉ cảm thấy tâm thần đều say, từ trên lưng rút ra một cây sáo, thổi lên, tiếng sáo trong sáng, ở trên sườn núi quanh quẩn. Dương Cẩn Hiên cười nói, tiếng sáo của nhị ca ta ở Khai Dương Quốc đây chính là số một, nhưng bình thường không dễ dàng nghe được, hôm nay nhờ hồng phúc của nàng, ta vừa ăn no vừa sướng tai, một khúc nhạc vừa thổi xong, Long Phù Nguyệt hì hì cười nói, các ngươi muốn nghe ta ca hát hay không, hai mắt Dương Côn Vũ tỏa sáng, trong đôi mắt ôn nhuận tràn đầy ý cười, tốt, nàng tới hát, ta tới hòa nhịp, không biết nàng hát cái gì, Long Phù Nguyệt nhìn nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời, cười hít mắt nói, Ta hát Minh Nguyệt bao lâu có đi, Minh Nguyệt bao giờ có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết thiên cung, xưa nay ra sao, ta muốn theo gió trở lại, lại sợ quỳnh lâu điện ngọc, chỗ cao không tránh lạnh, múa lên thanh ảnh, nào giống ở nhân gian, chuyển lầu đỏ, hạ cửa lụa, soi không ngủ, không ưng thì ghét, bao giờ thì lại bắt đầu, người có thăng trầm, trăng có âm tình tròn khuyết, việc tình khó tròn vẹn, chỉ mong người dài lâu, ngàn dặm cộng thiền quyên, Dương Côn Vũ nghe thấy ngây người. Cây sáo ở bên miệng thử vài âm điệu, đến đoạn thứ hai rốt cục đuổi kịp. Tiếng sáo hòa cùng tiếng ca, ở trong gió đêm đông đưa, sát khí gần như bỗng nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền giống như đột ngột từ trên trời rơi xuống mà đến. Sát khí thật nặng, cùng với sát khí nặng nề, một tiếng sáo tinh tế chậm rãi truyền tới, tiếng sáo này cực kỳ trong trẻo, lại cực kỳ thanh nhã, như một luồng suối mát lạnh chậm rãi thấm vào tâm hồn người, đã đem tiếng sáo của Dương Côn Vũ hoàn toàn áp chế đi xuống. Thân mình Dương Côn Vũ chấn động, bỗng nhiên qua một tiếng phun ra một búng máu. Rốt cuộc thổi không được nữa, tiếng sáo kia rõ ràng cực bình thản, nhưng Dương Cẩn Hiên lại cảm thấy bị áp chế thở không được. Hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, ai, tiếng sáo rất quen thuộc. Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị, luốn cuốn tay chân nhảy dựng lên, nhìn chung quanh, chương 404, ta tìm nàng thật cực khổ. Cách bọn họ cách đó không xa, trên một ngọn cây đại thụ, một người phiêu phiêu đứng đó, một thân áo trắng ở trong gió tung bay. Giống như tiên nhân đứng ở nơi đó. Lại thấy ngọn cây những cành lá rung rinh ở trong gió, người này đứng ở trên lại vững vàng vô cùng, dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt màu lam giống như biển rộng trên thế giới khó lường nhất, thâm thúy mà đẹp rực rỡ, tản ra tia sâu kín giống như hào quang băng tuyết, trên mặt có vẻ cô đơn cùng tiều tụy, tay đè sáo nhỏ, đang thổi. Huynh đệ Dương Thị cả kinh giật mình chấn động, đây là nam nhân hay là nữ nhân? Là thần tiên hay là yêu quái? Bọn họ tự hỏi võ công đã xem là không thấp, nhưng cùng người trước mắt này so sánh, quả thực là không thể so sánh nổi. Chỉ cần đứng ở ngọn cây cao nhất này, bọn họ luyện 20 năm nữa cũng không đạt được cảnh giới này. Long Phù Nguyệt lại giật mình chấn động, wow, thật khá mờ mờ. Vừa lạnh lùng lại thật đẹp, so với đông phương bất bại còn hơn cả đông phương bất bại. Nàng đối với tiếng sáo này thật ra không có cảm giác gì, lại nhìn huynh đệ dương thị, hai người này thế nhưng hai má đỏ như lửa, theo tiếng sáo hoa chân múa tay vui sướng. Nhưng thần sắc trên mặt lại hoảng sợ vạn phần, tự hồ là bị tiếng sáo thao túng, muốn ngừng ngừng không được, Long phù nguyệt chấn động, bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu to, ngừng, ngừng, đừng thổi nữa, tiếng sáo rung lên, rốt cục dừng lại, lại nhìn huynh đệ dương thị, như là đã đánh một trận đánh ác liệt tay chân tất cả đều bủng rủng đổ sụp xuống, Dương Côn Vũ không đứng thẳng được, lay động một cái, suýt nửa té ngã. Long Phù Nguyệt cuốn quyết vừa đỡ, không ngờ ngón tay vừa mới chạm vào nửa thân mình Dương Côn Vũ. Dương Côn Vũ liền kêu to một tiếng, toàn bộ thân mình tự hồ bị một luồng ngoại lực kéo bay ra ngoài, bùng một tiếng ngã ở trên cỏ, rơi đầu hắn choáng váng hoa mắt, suýt nửa đã ngất đi, gặp quỷ. Côn Vũ, ngươi không sao chứ? Long Phù Nguyệt nhảy dựng lên. Muốn chạy qua nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nhưng đầu suýt nữa tấn công vào trong lòng một người. May mà hai năm qua khinh công của nàng đã có chút tiến triển, đúng lúc sát ở bước chân, đang muốn ngẩng đầu nhìn xem là ai không có mắt như vậy, 
nhưng không ngờ thấy hoa mắt, bên hông căng thẳng, đã bị kéo vào trong lòng một người. Chỉ nghe bên tai một thanh âm trầm thấp thở dài một tiếng, phù nguyệt, ta tìm nàng thật cực khổ. Thanh âm này ấm áp mà hơi khàn khàn, còn mang theo một tia hơi run rẩy. Chương 405, vừa nhắm mắt lại, toàn là hình bóng của nàng. Thanh âm này trầm thấp mà hơi khàn khàn, còn mang theo một tia hơi run run. Thân mình long phù nguyệt nhất thời cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi một tiếng thép chói tai, nàng là người hay là quỷ. Người đang ôm nàng dĩ nhiên là người vừa rồi đang đứng trên ngọn cây. Cây kia cách bọn họ có khoảng vài chục trượng, mà cây kia cũng cao đến mấy trượng. Tại sao chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, người này đã đến trước mắt mình rồi, không phải là lệ quỷ chứ? Nha, không nghĩ tới lệ quỷ cũng có thể xinh đẹp như vậy. Di, đợi chút. Hắn gọi chính mình là Phù Nguyệt, nói như vậy là biết mình sao? Không đúng, nếu trước kia mình đã từng thấy kiểu người xinh đẹp yêu nghiệt như vậy nhất định sẽ có ấn tượng. Trong nháy mắt, trong đầu Long Phù Nguyệt hiện lên vô số nghi vấn loạn thất bát tao, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bật thốt lên hỏi một câu. Ngươi là ai? Chỉ như vậy, một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng người nọ lại giống như đã trúng một đòn thật mạnh, thân mình hơi hơi lay động, trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành nháy mắt trở nên trắng bệch giống như giấy. Một đôi mắt sâu như biển buồn bã, nàng. Nàng thật sự không biết ta, Long Phù Nguyệt cẩn thận nhìn hắn, tỷ tỷ, ta và ngươi không quen a, à, tỷ tỷ nhận lầm người rồi, tỷ tỷ. Trong đôi mắt người nọ hình như có ánh sáng hiện lên. Nha đầu kia mỗi lần cùng hắn mới gặp tự hồ cũng luôn nhận sai giới tính của hắn Nàng thế nhưng thật sự không biết mình rồi Tuy rằng sớm có chuẩn bị tư tưởng này Nhưng chợt nghe đến một câu này của nàng Như trước vẫn làm cho hắn khiếp sợ không thể tự kiềm chế Đã quên, đã quên, nàng thật sự đã đem hắn quên mất sung sướng cùng vui vẻ Tất cả ngọt ngào trong dĩ vãng Từng tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn Từng có những khoảnh khắc ngọt ngào ở trong đầu của nàng thế nhưng một chút cặn cũng không còn lưu lại, nàng đã hoàn toàn quên mất hắn, thế giới toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, toàn bộ thành một mảnh hư không, sau đó, hắn nghe được thanh âm của cái gì đó vỡ vụn, kế tiếp, là vết đau như đau cắt từ trái tim của hắn, bi thương nháy mắt dâng đầy trái tim, trong khoảnh khắc đưa cả trái tim hắn thổi quét đi, giống như bị người ta từng đau từng đau chém xuống, cái cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực gần như đưa hồn phách hắn cũng cắn nuốt hầu như không còn, hai năm Suốt hai năm, hắn suốt đêm không có cách nào ngủ say, vừa nhắm mắt lại, liền hiện ra chính là hình bóng của nàng, chương 406, giống như u hồn phiêu đảng chung quanh. Ở trên chiến trường hắn làm gương cho binh sĩ, đấu tranh anh dũng, càng nguy hiểm hắn càng xuất hiện ở nơi đó, cố tình là muốn đánh thắng trận, kỳ thật ở chỗ sâu nhất trong nội tâm còn có một ý tưởng cam chịu, muốn cứ như thế mà chết trận xa trường để quên đi, đó cũng coi như một loại giải thoát. Hắn không dám để cho bản thân có một khắc rảnh rỗi, chỉ sợ nổi tương tư khắc cốt ghi tâm sẽ ra tấn mình điên mất. Đánh xong thắng trận, hắn khải hoàng trở về, trong lòng cũng không hề có một chút vui sướng, nếu có chính là làm sao cũng lấp không được chỗ trống vắng quạng hiu. Hai năm qua, hắn không thời khắc nào ngừng tìm kiếm nàng. Phái đi ra nhân mã một đám lại một đám, nhưng Long Phù Nguyệt lại giống như đã biến mất trên nhân gian này. Làm cho hắn vô luận tìm như thế nào cũng tìm không gặp. Đánh giặc xong trở về, hắn liền không để ý phụ hoàng ngăn trở, bắt đầu dạo chơi tứ hải, một mình giống như u hồn phiêu đảng chung quanh, đem những địa phương lúc trước cùng Long Phù Nguyệt đã từng đi qua cũng đều đi lại một lần, nhưng, làm thế nào cũng không có bóng dáng của Long Phù Nguyệt, làm sao cũng không có thanh âm của nàng. Lúc phiêu bạc đến gần sa mạc phụ cận, hắn chợt nhớ tới đại sư huynh còn tại nước Diêu Quang, đại sư huynh vu thuật kinh người, có lẽ huynh ấy có thể sẽ suy tính ra Long Phù Nguyệt hiện nay ở phương nào. Ông chút hy vọng nhỏ bé này, hắn lại tiến vào sa mạc, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đã tới nước Diêu Quang, lại hay được tin tức đại sư huynh sớm rời khỏi Diêu Quang quốc, không có biện pháp, hắn đành phải trở về, phái vô số thám tử đi tìm hiểu. Rốt cục nghe được một tin tức. Nói khai dương quốc hai năm trước có một vị đại vu sư trẻ tuổi mới tới, vu lực kinh người. Rất được hoàng đế khai dương quốc trọng dụng, hắn đoán, người nọ hẳn là đại sư huynh không thể nghi ngờ. Vì thế, hắn liền không ngừng nghỉ chạy đến nơi này, hắn bởi vì cải trang vi hành, cũng không mang binh sĩ, cho nên trong nước Khai Dương cũng không có ai biết, hắn vốn định hỏi thăm tin tức Đại sư Huynh. Nhưng không ngờ trong lúc vô ý nhưng lại nghe được, bên người Đại Vu Sư có một tiểu nha đầu, mà tiểu nha đầu kia được Hoàng đế Khai Dương Phong làm quận chúa, quan trọng hơn là, tiểu nha đầu kia cũng tên là Long Phù Nguyệt. 
không ai có thể hình dung nỗi vui mừng hoan hỷ như điên cùng cùng với nhịp tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, không nói hai lời, liền xông thẳng đến vấn thiên quán, đến đó mới biết được, đại vu sư hoàn toàn không có ở đó, mà Long Phù Nguyệt quận chúa lại cùng hai vị vương gia đi ra ngoài hóng gió, hắn đoán chừng ba người bọn họ hẳn là ngay tại ngoại ô không xa, chương 407, ta cũng không phải bất hợp. Cho nên hắn liền vận dụng kinh công thượng thừa bắt đầu tìm kiếm chung quanh trong phạm vi 30 dặm ở ngoại ô. Hắn tìm nàng gần như phát điên, lại không nghĩ rằng nàng đang ở chỗ này cùng hai người nam nhân nhàn nhã nướng thức ăn, thổi sáo ca hát. Không ai có thể hình dung trong tích tắc chợt vừa thấy nàng, hắn kích động suýt nửa ngất đi, bắt lấy đại thụ bên cạnh, móng tay nhập vào thật sâu bên trong thân cây. Kinh công của hắn tuyệt thế vô song, hắn đến gần bọn họ, ba người kia cũng không hề phát giác gì. Vẫn như cũ là vừa ăn vừa nói đùa cười, hắn nhìn thân ảnh quen thuộc kia, không hiểu sao lại cảm thấy một tia e sợ, nhất thời lại không muốn tiến lên, chỉ đứng ở đỉnh cây si ngốc nhìn nàng, hai năm rồi. Hai năm rồi. Long Phù Nguyệt, nàng có biết, ta tìm nàng tìm đến phát điên rồi không? Ánh mắt của hắn điên cuồng mà cắn nuốt nàng, không buông tha nhất cử nhất động của nàng, giống như bù trừ cho nỗi khổ tương tư hai năm, thân thể nàng đẩy đà hơn, da thịt mềm mại hơn. Mặt mày sáng sủa. Nhưng nàng vẫn là phù nguyệt của hắn như cũ, hoa nhi của hắn. Nhìn thấy nàng không tim không phổi cùng hai người nam nhân kia nói đùa, tim của hắn từng đợt quặn đau. Đố kỵ như bài sơn đảo hải áp lại đây, làm cho hắn nắm chặt quyền, móng tay hãm sâu trong thịt. Hắn lại nghe đến tiếng hát của nàng, hắn giận nam tử kia lại giúp nàng đệm nhạc. Ngọn lửa ghen tị rốt cuộc ép không được, sát khí cũng không thể che hết, hắn rút ra sáo nhỏ đệm nhạc thay nàng. Nội lực của hắn kinh người, đã đến cảnh giới thu phát tùy tâm, hơn nữa có thể thông qua tiếng nhạc muốn công kích ai liền công kích người đó, huynh đệ dương thị không đề phòng liền bị tiếng sáo của hắn đã thương, nếu không có một tiếng thép chói tai của Long Phù Nguyệt, huynh đệ dương thị chỉ sợ sẽ chết dưới tiếng sáo của hắn, nhưng, nàng lại thật sự không biết hắn rồi. Lại còn gọi hắn là tỷ tỷ, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình tự hồ lại bị xé mở máu chảy đầm đìa. Một ngụm máu tươi xông tới lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào, không sao, không sao, đã quên cũng không cần vội, rốt cục hắn lại tìm được nàng rồi, lúc này đây, dù hắn chết cũng sẽ không buông tay lần nữa, nhìn đôi mắt nàng lo sợ không yên, trong tròng mắt Phượng Thiên Vũ hiện lên một tia sáng khó lường, nha đầu, ta và nàng đánh cược, thế nào, cược, đánh cược gì? Ừm, cái kia, ngươi buông ta ra trước, ngươi ôm ta như vậy, rất, rất kỳ lạ, ta cũng không phải bách hợp, chương 408. Ngươi là tên háo sắc, buông nàng ra. Cược, đánh cược gì? Ừm, cái kia, ngươi buông ta ra trước, ngươi ôm ta như vậy, rất, rất kỳ lạ, ta cũng không phải bách hợp, ôm ấp này quen thuộc quá, làm cho nàng có một loại xúc động muốn rơi lệ không hiểu được, nàng lắc đầu, lại lắc đầu, không dám nhìn đôi mắt đầy mị hoặc kia, buông, ngươi buông. Có chuyện gì từ từ nói, thả nàng ra. Trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ hiện lên một chút đau đớn, Khóe miệng lại dấy lên một nụ cười có chút tà mị, nàng đáp ứng cùng ta cược, ta liền thả nàng ra, được, được, ta cược. Hơi thở Long Phù Nguyệt có chút dồn dập. Bị một đại mỹ nữ ôm vào trong ngực như vậy, nàng có xúc động muốn chảy máu mũi, đánh cuộc gì đây? Phượng Thiên Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, cược ta là nam nhân hay là nữ nhân, nàng không phải gọi ta tỷ tỷ sao? Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, nhìn hắn một cái. Tiểu mỹ nhân này đẹp đến kinh thiên động địa. Nhất định là nữ nhân. Còn cần đánh cá sao? Long Phù Nguyệt Hồ Nghi nhìn hắn, bật thốt lên hỏi, ngươi không phải là bất nam bất nữ chứ? Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ nhất thời tối sầm, một ngón tay bạch ngọc nâng cầm của nàng lên, trên mặt là nụ cười tà mị, thấp giọng ở bên tai nàng nói, ta sẽ cho nàng tùy tiện kiểm tra. Mặt Long Phù Nguyệt bất chợt đỏ ửng, nàng nóng lòng rời khỏi vòng ôm ấp của người này. Có muốn hay không muốn cũng gật đầu, được rồi, được rồi, ngươi nói trước đánh cuộc là cái gì? Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói, nếu như ta là nữ nhân, ta cưới nàng. Nếu như ta là nam nhân, nàng gả cho ta, Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm. Đây đây không phải giống nhau sao? Không công bằng. Cái này sao gọi là đánh cược chứ? Huynh đệ Dương Thị lúc này cũng bò dậy, Dương Cẩn Hiên hét lớn, ngươi là tên háo sắc, buông nàng ra. Đánh tới, Phượng Thiên Vũ cũng không quay đầu, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Dương Cẩn Hiên liền té ngã, lăn lộn thiếu chút nữa văng vào trong đống lửa, Dương Côn Vũ rốt cuộc thông minh một chút, 
hắn trừng mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, bỗng nhiên kêu lên, ngươi. Ngươi là chiến thần Tu La Cửu Vương Gia của Thiên Tuyền Quốc, thân mình Long Phù Nguyệt nhanh chóng cứng đờ, nàng đối với đại danh hắn đây chính là như sấm bên tai. Hai năm trước ở Thiên Tuyền Quốc nàng đã nghe được tin tức hắn cưới vợ, giết vợ, chương 409, nàng. Vì hắn giết ta. Mà trong hai năm, nàng cũng nghe nói không thiếu công tích vĩ đại của hắn. Giết người không chớp mắt, ở trên chiến trường có thể so sánh cùng Tu La. Mọi người nhắc tới đến hắn liền đều sợ hãi vạn phần. Theo như đồn đại hắn có một dung mạo đến thần tiên đều đố kỵ, cùng võ công quỷ thần khó lường. Chẳng lẽ đại mỹ nhân trước mắt này thật sự là hắn? Ác quỷ Tu La, tượng trưng cho sự hủy diệt đẫm máu, đôi mắt Phượng Thiên Vũ nhíu lại, mỉm cười, Dương Công Tử có một đôi mắt thật lợi hại. Thế mà cũng nhận ra tại hạ. Vô hình trung thừa nhận thân phận của mình, sắc mặt Dương Côn Vũ không khỏi thay đổi, ngươi. Ngươi không ở thiên tuyền quốc, tới nơi này làm gì? Phượng Thiên Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ta tới nơi này làm gì? Không cần phải xin phép ngươi chứ, ngươi. Ngươi là đại ác ma. Tới nơi này cũng không có chuyện gì tốt. Phù Nguyệt, mau rời khỏi hắn, bụng dạ hắn khó lường lắm. Dương Cẩn Hiên kêu to lên, đôi mắt Phượng Thiên Vũ phát ra ánh sáng lạnh lẽo, quanh thân sát khí tràn ngập, người này ăn gan báo rồi. Dám kêu Phù Nguyệt rời khỏi hắn, ống tay áo vung lên, một luồng gió từ tay áo bay ra, Dương Cẩn Hiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, trên cánh tay đã xuất hiện ra một lỗ hổng giống như đao cắt, máu tươi nháy mắt vọt ra. Phượng Thiên Vũ tiến lên trước một bước, đang muốn tiếp tục cho hắn chút giáo huấn, trước mắt bỗng nhiên hoa mắt, một bông hoa sắc thái diễm lệ bỗng nhiên nổ tung, tiếp theo ngực mạnh tê rần, hình như có một thanh kiếm đâm vào, hắn biến sắc, cánh tay buông lỏng, Long Phù Nguyệt chật vật thoát khỏi ngực của hắn, sắc mặt Phượng Thiên Vũ biến sắc thảm hại, không thể tin nhìn trước ngực hắn cắm một thanh kiếm sắc bén, bàn tay cũng khẽ rung lên, dừng ở Long Phù Nguyệt, nàng. Vì hắn giết ta. Long Phù Nguyệt cũng không nghĩ đến chỉ một chiêu đã đánh trúng hắn. Nàng đối với huynh đệ họ Dương hoàn toàn không có tình cảm nam nữ, nhưng xem bọn hắn là bằng hữu tốt nhất. Vừa thấy Dương Cẩn Hiên nguy cấp, liền rốt cuộc bất chấp mọi thứ trước thả một vu thuật nhỏ, làm cho hắn đột nhiên thất thần, sau đó thuận tay liền đem đoạn kiếm trong lòng đâm ra ngoài. Nàng chẳng qua là muốn buộc hắn buông mình ra, lại không nghĩ rằng một kiếm này sẽ dễ dàng thuận lợi như thế, không khỏi cũng ngẩn ngơ, trái tim phốc phốc nhảy loạn. Võ công của hắn không phải cực cao sao? Làm sao có thể dễ dàng bị đâm đến như vậy? Là võ công của nàng cao, hay là hắn đối với nàng không một chút phòng bị? Chương 410, không phải sợ ta. Nghe được câu hỏi của hắn. Long Phù Nguyệt bật thốt lên, hắn là bằng hữu của ta, ta không cần biết ngươi là tu la hay là sát thần, ta tuyệt không cho ngươi hại bằng hữu của ta. Thân mình Phượng Thiên Vũ lung lay nhoáng lên một cái, hắn cười buồn bã, bằng hữu. Này, ta ở trong mắt của nàng ngay cả bằng hữu cũng coi như không hơn sao, thân hình hắn chấn động, thanh đoạn kiếm này liền bắn ra ngoài, hắn thuận tay tiếp được, máu tươi cũng lập tức chảy ra. Hắn lại giống như không biết đau đớn, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn, phù nguyệt, hai năm không gặp, đây là lễ gặp mặt nàng dành cho ta sao, hắn từng bước một chậm rãi tới gần, tóc đen không gió mà bay, long phù nguyệt sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, buồn cười, hắn là sát thần người người sợ hãi không nghĩ tới chính mình cư nhiên đâm hắn bị thương. Nghe nói hắn hơi một tí là giết người, lần này hắn sẽ không đem nàng tế sống chứ, ngươi. Ta không biết ngươi, cái gì hai năm trước hay không hai năm trước chứ. Nàng một mặt nói lung tung, một mặt liều mạng mãnh liệt lui về phía sau. A, à, a, à, người này thật là khủng khiếp, ai tới cứu bọn họ. Nàng rất sợ, Phượng Thiên Vũ đương nhiên thấy được sự kinh hoàng trong mắt nàng, chỉ cảm thấy trái tim hầu như muốn vỡ tung. Vì sao nàng đối với hắn chỉ có kinh sợ? Ngày xưa sinh tử có nhau, như bóng với hình, nàng thật sự quên mất không còn một mảnh sao. Tuy rằng đã sớm biết nàng đã quên mất rồi, nhưng biết là một chuyện, tự mình trải qua đó lại là một chuyện khác. Nàng hận hắn, oán hắn, hắn đều không sợ, nhưng làm sao có thể cứ quên như vậy? Quên. Nàng không hối hận, không ngại đã yêu hắn, mà lại quên những ngày bọn họ gắn bó như hình với bóng, làm sao có thể đối mặt được. Giữa hai người bọn họ thâm sâu không thể xa rời như thế. Cho tới bây giờ nàng xem như không xảy ra, trí nhớ không tồn tại, căn cứ chính xác không có. Từ nay về sau, mình đối với nàng, không còn là người quan trọng nhất thế gian, nhất là bây giờ lại không khác gì người xa lạ. Hắn rốt cuộc sẽ không còn nhìn thấy nàng làm nũng với hắn, cười với hắn, nghịch ngợm vây vòng quanh hắn, 
lớn tiếng gọi hắn là vũ mao sư huynh nữa rồi không tin là như vậy không muốn cùng không cam lòng ai có thể hiểu được vong tình cổ vong tình cổ nàng có thể vong tình đem hắn quên mất không còn gì như thế bảo hắn làm sao mà chịu nổi long phù nguyệt sao nàng có thể nhẫn tâm xem sắc mặt nàng tái nhật cứ rút lui mãi về phía sau hắn suy sụp đứng lại bỗng vương hai tay phù nguyệt đừng sợ đừng sợ ta 